Dragon's Dogma é um jogo da Capcom que a Netflix adaptou para um anime que foi lançado no serviço. E o vídeo de hoje é sobre a primeira temporada desse anime. A trama abre com Ethan, que é um homem que perde a sua família e tem seu coração roubado por um dragão. Voltando à vida como o ressurgido, ele parte em busca de vingança contra o dragão. Um breve contextinho é que Dragon's Dogma originalmente foi lançado como um jogo pela Capcom em 2012. Eu não cheguei a jogar o jogo, mas eu lembro que eu achava muito maneiro naquela época ter todo o lance de que você enfrentava um monte de monstros e você podia escalar neles, aí você subia no hipogrifo para matar ele, o hipogrifo levantava voo e você lutava com o um bicho no ar. Eu achava isso muito bacana, só que como eu disse, eu nunca cheguei a jogar o jogo. Então tudo que eu vou falar é único e exclusivamente tendo assistido o anime. Se você já jogou e você curte, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. E se você curte o jogo e assistiu o anime, se tem alguma coisa parecida nesse sentido, se foi uma boa adaptação. Falando da narrativa do anime em si, eu sinto que ela é muito clichê na questão da fantasia medieval, que a gente acompanha um homem comum, que aparentemente é o escolhido por uma determinada situação, e ele parte em busca de vingança contra algo ou alguém, que no caso é esse dragão, que causou todo esse mal para ele no caminho. Ele encontra a Rena, que é uma chamada de peoa, que ela é uma serva que vai ajudá-lo a alcançar o objetivo dele. Eu sinto que esse tipo de história, esse set building, a gente já viu sendo contada diversas outras vezes e dentro desse âmbito, Dragon's Dogma não traz nada de novo. Inclusive, eu falando isso, eu sinto que eu já citei exatamente isso em algum outro vídeo anterior que eu não vou lembrar agora qual é, mas é tipo muito batido. Mas o que eu acho que acaba ajudando a você assistir o anime até o final é que ele é curto, ele tem apenas 7 episódios, o que dá ali mais ou menos umas 2 horas e meia, 3 horas no máximo para você assistir, e o formato bem episódico, onde cada episódio vai vai se focar num pecado capital que vai dialogar tanto com as pessoas com quem o Ethan e a Rena vão encontrar, assim como também com os monstros em questão. Então, por exemplo, tem um episódio da Gula em que eles vão se deparar com um governador, com um governante que ele retém toda a comida para ele, enquanto que o povo que ele deveria estar ajudando passa fome. E aí como que isso é retratado através dos humanos, e aí tem a questão do Ciclope, que é o monstro que eles acabam enfrentando. Isso em diversos outros episódios também que é bem básico nesse sentido, mas eu acho que acaba funcionando para você querer assistir um depois do outro para chegar no final da história, porque a narrativa de Dragon's Dogma, eu sinto que ela tem dois problemas grandes. O primeiro, que não dá nem para falar tanto que é um problema porque acaba sendo uma escolha da narrativa, eu sinto que acaba sendo também uma justificativa, é que conforme os episódios vão passando, a gente não sabe tanto sobre o Ethan, não é tão aprofundado sobre ele. Isso deixa para acontecer quase no final da série, que eu imagino que vai ser essa a primeira e última temporada, Temporada, pela forma como a história é fechada e também pelo fato de que tipo cada episódio que passa é como se essa busca de vingança dele acabasse tirando essa humanidade que ele tem dentro de si. Os personagens até falam sobre isso conforme você tá vendo que ok, é uma justificativa plausível para dentro do contexto e para onde a história vai quando você chega no final. Só que ainda assim eu sinto que você é movido única e exclusivamente para ver o anime por causa do desejo de vingança do personagem e você ver qual vai ser a próxima situação. E não necessariamente porque os personagens são legais. O que me leva ao segundo problema, que esse eu realmente acho que é puxado, é a questão de como a mulher é retratada dentro desse anime. Porque é muito... já é um anime muito masculinizado no todo, e aí há uma misoginia muito grande na forma como as mulheres são retratadas, porque parece que elas têm apenas três funções, ou ela vai ser, tipo, a Rena, que é uma pioa, até mesmo o nome, pioa, ela é uma serva que tá lá pra ajudar o Ita no que for preciso, ponto final. Ou ela vai ser uma figura muito de sacrifício pra uma outra figura masculina dentro da série. Tipo, tem umas esposas que elas são muito, não, porque eu tô aqui junto com meu marido, eu vou salvá-lo, eu vou protegê-lo. Ou então, extremamente sexualizada. É uma retratação muito machista, muito misógina de qual é o papel das mulheres dentro desse anime. E o episódio da luxúria eu acho extremamente de mau tom e totalmente desnecessário. Ele é muito pesado na forma como ele acontece. Ah, tem a questão da sucubus e tal. Ah, mas é uma questão de fantasia medieval. Isso não é argumentação nem justificativa para fazer o que eles fazem com figuras femininas dentro desse anime. Falando da animação em si, que ficou a cargo da Sublimation Inc, que eu fui até pesquisar o que ela já tinha animado anteriormente, não é nada tão digno de nota. 
dentro de Dragon's Dogma, quando foi anunciado que eu vi que ia ter essa pegada 3D, eu não curto muito, quem me acompanha aqui sabe que esse estilo de anime não me atrai muito, mas eu acho que funciona, tem o um seu certo charme, porque ele parece meio cel shading, e eu acho muito legal o ar de epicidade, de épico que ele traz pro anime, principalmente nas sequências de luta, que tem uns movimentos de câmera interessantes, os monstros gigantes, isso eu acho que acaba funcionando a favor do anime. Enfim, Dragon's Dogma é isso, é um anime bacaninha, só que ele é muito clichê, ele é calcado nessa fantasia medieval ultrapassada, misógina, e bom, é isso, você assiste, mas logo em seguida você esquece e você segue a vida, porque ele não é nem um pouco marcante. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando sobre Dragon's Dogma, que eu não tava nem tão empolgado assim pra ver, mas assisti, achei isso que eu falei, vocês já assistiram, o que vocês acharam, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do ladinho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Aquele like, se você curtiu o vídeo, eu agradeço de coração, porque isso ajuda bastante o canal a crescer, e se você quiser ser sempre notificado quando sair um vídeo novo, é só ativar o sininho que ele sempre vai te avisar quando sair um vídeo novo. Beleza? Até o próximo vídeo então. Tchau!